ஆதன் தமிழில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இந்த ஷோவில் வந்து அசுரன் படத்தோட மூவி ரிவ்யூ தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்துக்கு மூவி ரிவ்யூ தேவையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமே இதில் ஸ்டோரி எதுவும் நான் ரிவ்யூ பண்ண மாட்டேன் அண்ட் கேரக்டர் வைஸ் வந்து நம்ம எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க மட்டும் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அசுரன் ஒரு அசுரத்தனமான ஒரு வெற்றியான படம் அப்படின்னு தான் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல சொல்லணும் ஒன்றும் இல்லைங்க வெற்றி மரன் நம்ம தனுஷ் வேல்ராஜ் ஜி வி பிரகாஷ் இவங்க நாலு பேரும் தன்னோட பங்குக்கு மக்கள் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க மற்ற கேரக்டருக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணால் அங்கே வந்து பேலன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு வேற லெவல்ல அவங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஐடியா வச்சிருக்காங்க இதுதான் இந்த டீம் அப்படின்றத ஒரு பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்றாங்க அவங்களோட காம்போல அடுத்த வெற்றி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா விஸ்வரூப வெற்றி அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் வந்து சொல்லணும் இந்த அசுரன் படத்தை பற்றி ஆன்லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம அப்பா எடுத்துக்கலாம் நம்ம அப்பா வந்து நம்மளுக்கு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க தம்பி வீணாக தேவையில்லாம பிரச்சனை போகக்கூடாது அதே போல் உன்கிட்ட பிரச்சனை எங்கேயா பிரச்சனை நடந்தாலும் விலகி வந்துடு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க வண்டியில் போகிறப்ப பார்த்துப்போ எவனா திட்டினா அமைதியாக வந்துடு ஏன் அவங்க அதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் அது நம்ம இவ்வளோ நாள் கேட்குறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இருந்திருக்காது நம்மளோட கேரக்டர் தான் இவ்வளோ நேரம் மாசு கெத்து அப்படின்னு நினச்சி சுற்றிட்டு இருப்போம் கிடையவே கிடையாதுங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் அவங்களுக்கு நம்மளை விட மாசாக இருந்திருக்குங்க அது கேட்கு இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்மளாம் அப்பா கிட்ட போய் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க என்னெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணீங்க அப்படின்றத கேட்கணுன்ற ஒரு ஆசை வரும் ஸோ அதை வந்து அசுரத்தனமாக சொல்லியிருக்காரு நம்ம வெற்றி மாறன் அவர்கள் அசுரன் படத்தில் அப்பாக்களை மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது ஒரு கேஸ்ட் ரீதியாகவோ ஜாதி ரீதியாகவோ இன்னும் ஊருக்குள்ளே நடக்கிற அந்த ஜாதி பிரச்சனைகளை அப்படி மறைமுகமாக இல்லை டைரெக்டாகவே தாக்கியிருக்காரு நம்ம வெற்றி மரன் ஒரு நல்ல ஒரு அப்படியே ஊசியில் அப்படியே எடுத்து குத்துனா எப்படி இருக்குமோ அந்த லெவலில் காட்டியிருக்காருங்க ஸோ இதையும் தாண்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்னும் அந்த ஊருக்குள்ளே நடக்கிற அந்த ஜாதி விஷயங்களை அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பீரியடில் கொஞ்சம் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆளுமையெல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் ஒரு ஊரில் ஒரு கெத்தான ஒருத்தர் இருந்திருப்பார் அவர் வந்து இல்லாதவங்களை வந்து அடிமையாக அவங்களோட வேலையில் அதாவது அவங்க கம்பெனியில் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்பார் அவங்கள்ட்ட இருக்க காடுகள்லாம் எடுத்துக்கணும்னு பார்ப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆளுமை கொண்ட ஒருத்தரை வந்து எப்படி சாதாரண சாதுரியமான ஒருத்தர் வந்து எப்படி அவங்கள வந்து நேர்கொள்கிறான் அப்படின்றத வந்து ஒரு அப்பட்டமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை தவிர நம்ம தனுஷ் சார் வந்து ஒரு சின்ன பையனாக நடிச்சிருக்காரு அப்பாவாக நடிச்சிருக்காருங்க அவர் சத்தியமாக சொல்கிறோம் அவரை வந்து யாராவது டெஃபினேஷன் பண்ணி அவர் இது சரியாக பண்ணல அது நல்லா பண்ணல அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஆக்டிங்கில் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டே இருக்காரு ஒரு பெரிய மாஸ் ஹீரோ இப்பவுமே அவருக்கு ஒரு மாசு இருக்கு ஆனா பெரிய மாசு ஹீரோ வந்தா எவ்வளவு கிளாப்ஸ் இருக்கும் ஒரு பிஜிஎம் போட்டா நம்மளுக்கே அப்படியே சீட்டோட எஜ்ஜில் உக்கார வைக்கும் பாத்தீங்களா அந்த அளவுக்கு உக்கார வச்சிருக்காரு நம்ம ஜி வி பிரகாஷ் தனுஷ் அப்படி செதுக்கிருக்காங்க வெற்றி மாறன் வந்து நீங்க இப்படிதான் வரணும் ஆங்கிள் காட்டினா நான் இப்படிதான் மியூசிக் பண்ணணும் நம்ம ஜி வி பிரகாஷ் காட்டியிருக்காரு நம்ம கேமராமேன் வேல்ராஜ் சார் வந்து அவரை நான் இன்னும் அழகா காட்டுவேன் அப்படின்னு மூணு பேரும் தனுஷ் சார்கோசரம் அவ்வளவு வேலை செஞ்சிருக்காங்க சோ இதை தவிர வந்து டிஜே டிஜேக்கு வந்து இது ஃபஸ்ட்டு படமாக இருந்தாலும் அவரோட பங்குக்கு ரொம்ப கம்மியான ஒரு சீன்ஸ் தான் வராரு சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதை தவிர மஞ்சு வாரியர் மேம் ஆகட்டும் நம்ம அம்மு அபிராமி ஆகட்டும் கென் அப்படின்றது நம்ம கருணாசோட பையன் அவரும் வந்து பயங்கரமாக நடிச்சிருக்காருங்க இந்த டிஜே கென் அபிராமி இவங்க மூணு பேரோட ஸ்கோப்பும் ஈக்குவலாக இருக்கு கென் மட்டும் நின்று விளையாடுறாரு ஒரு அதிகமான ஒரு இடத்த பிடிக்கிறாரு நம்ம வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் கென் மாதிரி ஒரு பையனாக நம்ம இருந்துருமோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோண வைக்கிது ஸோ இதை தவிர்த்து நம்ம பிரகாஷ் ராஜ் சார் ஆகட்டும் பசுபதி ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து அவங்களோட போஷனை சொல்லவே தேவை வழக்கம் போல நீட் வேற லெவல கொடுத்திருக்காங்க சோ அசுரன் படம் பாக்குறப்போ நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே டேக் ஆஃப் ஆகிறது கொஞ்சம் லே அப்படியே லேட் ஆகுதுங்க அப்படியே எங்கடா ஒரு தனுஷ் வந்து அமைதியா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே இருக்க நேரத்தில் ஒவ்வொரு சில மாஸ் அப்படின்றது ஒன்று அங்கங்கே வச்சிருப்பாங்க எல்லாருமே நிறைய பேர் அவரை தாக்குவாங்க இதுதான் உனக்கு இவ்வளோதான் பிரச்சனை இன்னும் பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு அடங்கி அடங்கி போவார் ஒதுங்கி ஒதுங்கி போவார் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் வந்து தன்னோட குடும்பத்துக்கு ஏதாவது ஆச்சு நம்மளுக்கு குடும்பத்துக்கும் ஒரு தீங்கு வருது அப்படின்றப்ப அவரோட இருக்கிற விஷ்வ ரூபம் வேற லெவலில் இருக்கு ஸோ இந்த படத்தில் இருக்க பாசிட்டிவ்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கதை திரைக்கதை வசனம் இசை சினிமாட்டோகிராஃபி ஸ்டண்ட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் பார்த்து 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 நம்ம வெற்றி மரம் செதுக்கிருக்காரு ஸோ எல்லா விஷயமும் பாசிட்டிவ் தான
நினைக்கிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக நான் கொடுத்துற மூவி ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் இதில் எதாவது நான் தப்பாக சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம் இதை தவிர்த்து நீங்கள் படம் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னெல்லாம் எதிர்பார்த்து அந்த படத்துக்கு போகலாம் அப்படின்றது நீங்கள் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு சொல்ல உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்களை எடுக்